Magandang gabi Pilipinas, narito na ang latest sa lagay ng panahon. Intertropical Convergence Zone o yung imaginary line kung saan nagsasalubong ang hangin na nanggagaling sa northern at southern hemisphere ang nakakapekto. Dito yan sa Palawan, Visayas at maging sa Mindanao. Dahil sa pagsasalubong na ito, madaling na muo ang mga ulap na siyang magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga nasabing lugar. Habang dito sa Metro Manila at natiti ng bahagi ng bansa, ay makakaranas naman ng pangkalahatang maaliwala sa panahon pero may chance pa rin yan ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pagdating ng gabi dulot yan ng mga localized thunderstorms. At sa lagay naman ng ating karagatan, walang nakataas na gale warning sa mga baybaying dagat ng bansa kaya malayang makakalayag ang mga mangisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Diyan lamang kayo magbabalik kami matapos sa ilang paalala. the most engaging inquirer yet. Nakaranas ng mga panakanak ang pag-ulan sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Magpapatuloy ba ito sa susunod na mga araw? Alamin yan sa 3-day weather forecast ng Pagasa. Even the darkest night will end and the sun will rise. Abangan ang pagsikat ng araw sa ganap yan na 5.48 na umaga at ang sunset 35 minuto makalipas sa alas 5 ng hapon. It's such happiness when good people get together. Sa darating na Pasko, huwag kalilimutang ipagdiwang kasama ang mga kaibigan. Sabayan kami sa pagbibilang dahil pitong put araw na lang bago ipagdiwang ang kapanganakan ni Yesus. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Absuna, magandang gabi at mag-ingat po kayo.